पिछले लेक्चर में हमने वेज टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था सबसे पहला वेज हमने पढ़ा था कि बाई पॉलिशिंग द सरफेस दूसरा हमने पढ़ा था बाई लब्रिकेटिंग द सरफेस ऑयल और ग्रीस हम उसकी क्या कर दें चिकना हेट लेके आ जाएं उसके ऊपर ठीक है या तो उसके ऊपर ऑयल मतलब तेल लगा दे या फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा दे जिसके अंदर जो थर्ड होगा वेज वो कौन सा होगा बाई प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेटेरियल हम क्या यूज करें प्रॉपर सिलेक्शन यूज करें किसका मेटेरियल का वी हैव स्टडीड दैट फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटेरियल फ्रिक्शन क्या करेगा नेचर ऑफ द मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा जब आप क्या करोगे बाई प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेटेरियल इसके अंदर जो फोर्थ वेज आता है वो देखो कौन सा आता है आपका बाई यूजिंग बाल बियरिंग ये बाल बियरिंग क्या होता है जो साइकिल के टायर में जो गोली लगी होती है ना उसको आप क्या बोलते हो बाल बियर ठीक है साइकिल के टायर के अंदर जो गोली लगी होती है उस टाइप का होता है ये बाल बियरिंग ठीक है फॉर एग्जांपल ये क्या है साइकिल का टायर है उसके अंदर यहाँ पे क्या क्या लगी होती है बाल बियरिंग द बाल बियरिंग द बाल बियरिंग्स अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू को सिलेंडर एंड सी हमने क्या लिए सबसे पहले हमने दो को एक्शियल सिलेंडर ले लिए ए और सी बिटवीन विच सुटेबल नंबर ऑफ हार्ड स्टील बाल्स बी आर अरेंज हमने क्या यूज किया बी यूज किया हमने ठीक है बी हमने क्या यूज किया जो हार्ड स्टील सुटेबल नंबर में हम किसको यूज करें बी को ठीक है विच सुटेबल नंबर ऑफ हार्ड स्टील बाल्स बी आर अरेंज हमने क्या किसको अरेंज किया बी को अरेंज किया जो हार्ड स्टील है उसके लिए द इनर सिलेंडर ए इज फिटेड ऑन द एक्सेल जो इनर फिटेड है वो हमने किस से रिप्रजेंट किया है ए से ठीक है उसको हमने कहाँ पे फिट कर दिया है एक्सेल के ऊपर ठीक है इनर वाला जो सिलेंडर है हमारा हमने वो कहाँ पे यूज कर दिया सिलेंडर के ऊपर एक्शल एंड आउटर सिलेंडर ए इज फिटेड ऑन द एक्शल ए इज फिटेड ऑन द एक्शल एंड आउटर सिलेंडर इज फिटेड टू द व्हील जो हमने आउटर जो सिलेंडर यूज किया है बी वाला वो कहाँ पे यूज किया है टायर के ऊपर व्हील मतलब टायर के वेहन द व्हील रोटेट्स जब व्हील क्या करेगा रोटेट्स मतलब जब चलेगी जब ये चलेगी हमारी साइकिल व्हील रोटेट व्हील क्या होगा रोटेट होगा द बाल बी रोटेट्स बाल भी क्या हो जाएगी आपकी रोटेट्स बाल भी क्या हो जाएगी रोटेट्स इन द डायरेक्शन सोन इन फिगर जो डायरेक्शन दे रखी है फिगर में ये क्या हो जाएगी ऐसे ऐसे चलेगा ठीक है ऐसे ऐसे चलेगा ठीक है ऐसे ऐसे चलेगा यहाँ से ऐसे चलेगा फिर ये एक्सेल ऐसे चलेगा ठीक है ऑन द बाल्स इंस्टीड ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द एक्शल इन दिस वे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन इस वे के अंदर आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर विच इज मस्ट लेस देन ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो किससे लेस देन होगा स्लाइडिंग है फ्रिक्शन से ठीक है जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा वो किस सॉरी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर विच इज मैच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के क्या होगा लेस होगा इसके बाद हमारा आता है कि वेज टू इंक्रीजिंग फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज करने के रास्ते कौन कौन से हैं देखो सबसे पहला है ओन ए रेनी डे We throw some sand on the slippy slippers ground. हम क्या कर दें रेनी डे के अंदर मतलब जब बरसात होती है तब हम क्या कर दें जो हमारी सैंड मतलब जो मिट्टी होती है स्लीपर्स ग्राउंड हमारा पैर क्या हो जाता है फिसल जाता है ना दिस इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फिट एंड ग्राउंड ये हमारा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा किससे जो हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में जो सेकंड जो वेज आता है आपके पास वो देखो इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स 
सिंथेटिक रबड़ इज प्रीफेयर्ड प्रीफर्ड बिकॉज इट्स कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन विद रोड इज लार्जर जो टायर्स के अंदर जो सिंथेटिक रबड़ यूज करते हैं ठीक है बिकॉज इट्स कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन विद रोड इज लार्जर क्यों यूज करते हैं क्योंकि इसका जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना विद रोड वो क्या होता है लार्जर मतलब बहुत बड़ा होता है इसके अंदर जो थर्ड वेज आता है वो आता है सिमिलरली सैंड इज स्प्रीड्स ऑन द ट्रैक्स कवर्ड विद सनो सैंड इज स्प्रीड ऑन द ट्रैक कवर्ड विद सनो ये हो गया हमारे वेज टू इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन